ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಯಲಬುರ್ಗ ಕಾರಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ನದಿ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯೂಮೀಟರ್ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸ್ಲಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕೇಸ್ಲಾಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಮರಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೆಬಿ ಮಜ್ಜಿಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್ಆರ್ ದರದಂತೆ ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಸಿ ರಹದಾರಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂಚಿಸಿದವರು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಸಾಧುಗೋಹನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಹೇಮಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಧುಗೋಹನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಜಯಮ್ಮ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಗೌರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆತ್ಯ ಜಯಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಿರುವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬಸ್ಸು ಚಾಲಕನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಂದೇಗೌಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಪಘಾತ ನಡೆಸಿದ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಮಹಾದೇವ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೃತರ ಬಂಧುಗಳ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಡಿ ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಮದಾಸ್ ಕೆಪಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತರಾಜು ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಟಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸೋಮ್ ಸುಂದರ್ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಮತ್ತಿತರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು ಅಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಅಪಘಾತ ಏನು ಘಟನೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಪೇಡೆ ಟೌನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಏನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ವೈಫ್ ಆಫ್ ದೇವಯ್ಯ ಅಳಿಮಯ್ಯಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಸನ್ ಆಫ್ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆಯವರು ಗ್ರಾಮದವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಆದಂಥ ಗೌರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಗೌರಿ ಅವರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಂಟರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧುಗಳಿ ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಂಡಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರೆ ಆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನುಂಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರಿ ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಿಡಿಒ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊತ್ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಬಾರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಲನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ತೇರು ತೇರು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಗಡಿ ಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕರಡಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಗಡಿ ಮಾಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕರಡಿ ಆತಂಕಗೊಂಡ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕರಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಿತು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಅಶೋಕ್ ಲಾವಾಸ ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿ ಫರಿದಾಬಾದ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಬಂಧಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಇಒ ತಿಳಿಸಿದೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಈಗ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನೀಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಇವಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಿಂದೂ ಆತನ ಹೆಸರು ಗೋಡ್ಸೆ ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಿಂದೂ ಆತನ ಹೆಸರು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಿಧಿ ಮಯಂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥ
ಅರಾವಕುರಿಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಿಂದೂ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾಥರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಇಂದು ನಾನು ಆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಡಿಯಾವಿನ ಮೊದಲ ತೀವ್ರವಾದಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅವರ ಪೇರ್ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್